Ahí está. Pensé que se había quedado congelada en mi pantalla, pero no. Good evening, guys. Good evening and thank you for joining. Gracias por acompañarme. Le voy a compartir mi pantalla. Denme un momento. Estamos acá. Aquí. Vamos a compartir. There we go. Ahí está. Okay. So good evening, guys, and thank you very much for joining today. Right. Mm, no sé si es alguien de aquí quien me está escribiendo, chicos. Es alguien de acá, perdón. Good evening, William. Ay, perdón que les, que les pregunte a cada rato de qué clases son, pero es que ustedes son 100. <ríe> Tengo 100 estudiantes. No sé si es de acá la persona que me está escribiendo. Jocelyn creo que dice aquí. Jocelyn. ¿No es de acá? No, bye. Entonces, eh, comenzamos, chicos. Thank you for joining. Verdad, gracias por acompañarnos. Voy a pasar lista primero, permítanme. Veamos de 9 a 10. Ok. This made second. Aquí estamos. Alba Iris Marroquín Hernández. Present. Thank you. Ana Cristina Osorio Cornejo. Present. Ah, ok. Thank you. Bear with me, guys. Miss, yo acabo de conectarme. Soy ah, Brian. Tranquilo, Ryan, que ahorita empezando voy, no se preocupe. Así que no, no hay problema. Ok. Bear with me. You're welcome. Espérenme, solo voy a detener un ratitito. Déjenme hacer ahorita esto. Bear with me. Ay, no se queda stuck. Give me one moment. Ahí está, ahí sí, vamos a compartir. Ahí está. Es que alguien de ustedes me está escribiendo, entonces. Vaya, hoy sí, sigamos. Eh, Brian Alexia Barca Contreras, que se acaba de conectar, por cierto, Brian Cabalito. Eh, Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Thank you. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Present, Miss. Thank you. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Thank you. Elba Milagro Granado Rodríguez. No. Ok. Evelyn, no. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Jorge Francisco López Aguilar. Jorge Francisco. Ahí está. Gracias. Eh, Julio César Guevara Flores. Julio César Guevara. Eh, Julio César Rosa Galeano. Julio César Paquís Villatoro. <coughs> Karen Andrea Díaz Bonilla. Julio César está por ahí. Es que lo veo ahí, pero no lo escucho. <coughs> ahí está. Ajá, es que creo que está fallando su, su micrófono. 
Then we have um, Karen Andrea Diaz Bonilla. Karen Beatriz Arias Lopez. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Prese. Thank you, Maritza. Mayeli Yamilez Ardón Pérez. Present. Thank you, Mireia Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Thank you. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Osmar Jair Hernández Alvarado. Present. Thank you. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Thank you. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Thank you, Roxana Jamilet López Morán. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Present. Thank you. Jedmi Wendy Leth Batres Flores. Present, teacher. Thank you, Jocelyn Stephanie Arias Siete. Present. Gracias. Thank you, Jocelyn. Okay, very good. So let's go ahead and begin, right? So this is our session number nine. ¿Verdad? Felicidades porque ya van cabal en la mitad del nivel uno. ¿Verdad? Entonces, today is May the second y vamos a comenzar trabajando con la sección cuatro. Eh, tenemos acá el primer objetivo, right? In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work or, or for leisure and for leisure, right? For work, que sería pues para trabajo y leisure, que sería en su tiempo libre, right? So in this class, you will learn clothes vocabulary. O sea, para ropa, pues tenemos mucho vocabulario. Ahora bien, el manual les presenta este, este set, digámoslo así, de, eh, de vocabulario que es bien cortito, ¿ok? Pero igual, eh, we're going to uh, check more, porque les traje una listita y pues eh, vamos a revisarla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos eh, la primera parte, tenemos clothes for work and clothes for leisure, ¿ok? Now, for clothes for work, tenemos aquí para men and para woman, hombre y mujer, right? We have here eh, the, the first, de hecho, ambos están vistiendo un traje, si se fijan ustedes. En inglés, we say, we say uh, suit, right? Suit, traje, okay? Then we have a eh, look at the outfit. Un outfit es una vestimenta completa, eso es un outfit, okay? I'm going to... Delete all of this, ¿verdad? Outfit. Un outfit es un conjunto de ropa completo, ¿verdad? Donde yo combino ahí, ¿verdad? Este eh, pantalón, camisa, zapatos, etc. So, eso es un outfit. Entonces, tenemos el primer outfit que es para él, ¿verdad? Tenemos ahí shirt. Shirt, que es camisa de botones, ¿right? So, That was a camisa de botones, and we have also um, this for, for women. También hay para mujer, ¿verdad? Camisa de botón. Entonces, eso sería una shirt. Luego tenemos ahí tie, que es corbata. Tie. We have belt. Belt, que es cinturón. Y, pues, el traje está compuesto por una jacket. Y pants, jacket and pants, ¿verdad? Luego tienen ahí un coat, que es un abrigo, coat. And also he's wearing shoes, zapatos, ¿verdad? Now look at the woman, veamos a la chica. She's wearing a blouse, está vistiendo una blusa. She's wearing a blouse, she's wearing a scarf, una bufanda, scarf. She's wearing a jacket, también lleva una chaqueta. She's wearing a skirt, right? Skirt. Y also she's wearing high heels. Lleva zapatos altos. Para high heels, usted puede escoger solo decir heels o puede decir high heels. Uh, then we have here raincoat. A raincoat es un, sería un este, abrigo, pero para la lluvia, ¿verdad? Un impermeable más que todo. Uh, pero no es que sea impermeable, sino que la tela es impermeable, right? Then we have a dress, un vestido. Now, over here, we have clothes for leisure. 
con la ropa para andar en la casa o mientras usted descansa o en su tiempo libre, ¿verdad? Tenemos ahí hat, sweater, gloves, right? Que sería, bueno, hat que se puede usar para sombrero o gorro en este caso. Yeah. We have also yeah. sweater, right? A sweater here and also she's wearing boots, right? Boots, botas. Gloves, que son guantes, ¿verdad? Then we have a, the outfit for the guy, right? The man. He's wearing a cap. Ahí está una gorra, ¿verdad? He's wearing a t-shirt. A t-shirt, right? No decimos teacher porque teacher es... Es maestro, ¿verdad? Esta es una t-shirt. T-shirt. Luego, he's wearing shorts, ¿verdad? Pantalones cortos. Socks, calcetines. Y sneakers, ¿verdad? Sneakers que son zapatos deportivos. Let me see. Aquí está. Solo voy a mover este cuadrito. Permita. Then we have here eh, pajamas, right? The pajamas. And... The swimsuits, pijamas y trajes de baño, ¿verdad? But, pero, oops, hay más, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Ahorita necesito que vayan a su chat. Please, ¿verdad? Vayan a su chat. Y necesito que revisen, les voy a compartir algo en este momento. Veamos. Les voy a compartir un vocabulario que les preparé que incluye más vocabulario de ropa. Ahí está. Por favor, vayan hacia el chat y ahí lo van a encontrar. Vayan, por favor, ábranlo. Ya lo abrieron. Ahí está, ¿verdad? So, go to the vocabulary section. Yo porque no lo puedo mostrar en pantalla ya que no es material que esté dentro de la plataforma, ¿verdad? Pero ahí les puse una lista. ¿Ok? Primero tenemos uno con verbs. ¿Ok? Tenemos undress, unzip, loosen, unbutton, untie. ¿Ok? And... Here we have, it says clothes, right? Eh, bueno, undress, que es desvestirse, unzip, que es subir el zipper, o bueno, en este caso, bajar el zipper, ¿verdad? Porque es unzip. Loosen, ¿verdad? Aflojarse. Unbutton, desabotonar. Y untie, desamarrar. Lo contrario sería tie, como corbata. Pero la palabra tie como corbata es un nombre sustantivo. Como verbo es... Eh, amarrar o apretar. Eso está ahí, ¿verdad? Uh, vamos a ver qué más. Ahí abajo usted puede encontrar, bueno, clothes en general, ¿verdad? Está belt, blouse, boots, caps, cardigan. Un cardigan, chicos, es un suéter para chica. O, no, no creo que solo sea para chica. Que tiene botones enfrente, ¿verdad? Eso es un cardigan. We have coat, dress, gloves, hat, jacket, jeans, etc. Uh, ahí van a encontrar un montón de palabras, ¿verdad? Para que puedan aprender un poquito más de vocabulario de ropa. En la página final, en la página número 4, you can find eh, fabric uh, patterns, ¿verdad? En este caso, pues, eh, digamos, eh, estilo de telas, ¿verdad? En inglés, Fabric es tela. Se lo voy a poner acá. Fabric. Tela. Ok. We have striped, que es rayada. We have print, que es este con decoración, ¿verdad? Con alguna cosa impresa en la camisa. We have checked, que es a cuadros, pero cuadro grande. Y tenemos plate, que es cuadro pequeño. Luego tenemos eh, polka dot, que es a puntos. ¿Verdad? Con puntitos. 
print, que es el que decía que es con alguna impresión. Flowered, floreada. Paisley, con un diseño como el que ven ahí en el número 23. Y solid blue, que es cuando es un solo color de un solo fondo. De acuerdo, entonces, I hope, you know, it's useful. Espero que les, que les sirva. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta sobre vocabulario de ropa. Preguntas, chicos, con mucho gusto. Y si no la sabemos, pues aquí la buscamos. No se preocupe. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de vocabulario de ropa? Questions. <coughs> No, chicos. Bueno, para mangas, ¿verdad? Para mangas tenemos, la, la palabra manga es sleeve, ¿verdad? Si yo estoy hablando de una camisa o un vestido de manga corta, sería short sleeve, ¿verdad? Si es manga larga, long sleeve, ¿verdad? Si es desmangada, teacher, decimos sleeveless, sleeve, no, perdón. Sleeveless, sí, desmangado, ¿verdad? O sin mangas. Uh -huh. eh, preguntas, chicos, sobre el vocabulario. No questions. Bye. Entonces, sigamos. Me voy a pasar al siguiente punto. Dice, in this class you will learn the colors and how this topic is used in daily lives. Ok, por favor, vamos a ver un videito así cortito, siempre de la plataforma, about colors, y luego nos pasamos a la conversación. De acuerdo, voy a ponerles el video en este momento. Just let me make sure that I'm sharing the sound. Ahí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, Dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates. Okay, but right now I just want to focus only uh, on the colors. Okay, vamos a enfocarnos en los colores. Luego vamos con la conversación. Now, guys, I like the topic. Me gusta la forma en la que lo presentan acá porque no sé si ustedes se han fijado que cuando uno está estudiando, eh, en, digamos, los colores en inglés, generalmente nos, eh, ¿cómo les explico? No nos enseñan como este eh, red, green, yellow, purple, bla, bla, bla. Pero no nos explican cómo decir los diferentes tonos, ¿verdad? Que en inglés se dice shades, different shades, ¿verdad? Entonces, ahorita... Vamos a ver eso, no, no hay ningún problema. Y también les voy a compartir una paletita de color, que una, o sea, un vocabulario de paletita de color que sea de colores pasteles, porque también son bien comunes, ¿verdad? Y a veces uno quiere decir el color, pero no sabe cómo decirlo, ¿verdad? Así que that's want. Eh, ah, ya sabe, William, anytime, ¿ok? Anytime. Ya lo vamos a ver, solo recuérdeme como a las 35 para que lo podamos revisar. Vale, entonces decíamos acá, por ejemplo, vean los, los, los tubitos que están acá. Dice white, light, great, great, dark, great. Luego tenemos beige, light brown, brown, dark brown, black. Entonces vamos de los colores claros a los colores oscuros. Vale, ¿Qué es lo que yo debo de agregarle al color? Puedo agregarle dos palabras, dos adjetivos. Uno es light, que es para claro. Por ejemplo, light, gray, un gris claro. Y dark, para un tono oscuro. ¿Verdad? Entonces sería eh, eh, dark, gray, o sea, gris oscuro. 
light brown, café claro, dark brown, café oscuro. Entonces, I'm going to add those two words, those two adjectives, right, to the colors. Le agrego esos dos adjetivos a los colores para cambiarles el tono. So take a look at here. It says um, red, pink, orange, yellow. Aquí empiezan los tonos. Light green, green, dark green. Light blue, blue, dark blue, and purple. Right? So those are like, like the different um, shades that we have. Please go to the chat. And you're going to tell us your favorite colors, right? Teacher, como digo, mi color favorito en inglés, vaya. Si es uno, voy a decir, my favorite color is. Mi color favorito es. Si no, si este son más, es más de uno, si son dos, por ejemplo, digo, my favorite colors are, son, ¿verdad? Singular, is, plural are, ¿de acuerdo? My favorite color is, my favorite colors are, si son más de uno. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? My favorite color, oops, my favorite color is mauve o malva, el color malva, right? I love it, okay? That's my favorite color, okay? This is mauve. Creo que en El Salvador hay gente que le llama rosa vieja o algo así. Más que todo es un color así, como este, como este. Algo así. That's my favorite color, right? What about you? ¿Qué hay de usted? ¿Verdad? What's your favorite color? Vamos a ir al chat y todos vamos a escribir nuestro color o colores favoritos. Ok, vámonos todos al chat. Let me read your favorite colors. Vamos a leer sus colores favoritos, ok? Go to the chat, please. Type your favorite colors, okay? Type your favorite colors. Dice, my favorite color, dice Mireya. Ah, no, Oscar comenzó. Dice, ah, no, Osmaro. My favorite color is dark green. Dice Mireya Beatriz, my favorite color is purple. My favorite color is blue. Dice Javier. My favorite color is black, dice William. My favorite color is light pink. Okay, dice uh, Jedmi. My favorite color is blue, dice Maritza. My favorite color is black, dice Roberto. My favorite color is white, dice Candelaria. My favorite color is black, dice Jocelyn. Rolando Ernesto dice, my favorite color is green. Dice Alba, it is my favorite color is black. My favorite colors are white and brown, dice Elba. My favorite color is white, dice Cynthia. My favorite color is green, dice Cristina. Y también Francisco, my favorite color is green. Okay, qué popular es el verde en este, en este grupo. Because I, I can see that in this group, uh, green, it's very common. Uh, es un color popular, popular color. In dark colors, como black. In the other team, uh, their favorite color, I mean, the popular colors were red and blue. Red and blue. Uh -huh, but here it's green and black probably okay very good now let's take a look in here i'm going to share with you a different set le voy a compartir un set de colores diferentes y es este miren go to the chat please and i'm going to share with you voy a compartir a different color palette right Vayan al chat, ahí les compartí otro set de colores que son pasteles. Ok, colores pastel. Ok, so there you have, right, it's different. Look, tenemos ahí, por ejemplo, raspberry, ¿verdad? Un color, no sé, como que fuese un salmón súper encendido, raspberry. Tenemos rose, tenemos baby pink, que es el 
decimos en español rosa tierno. <risa> tenemos gray, tenemos lilac, tenemos dark egg, tenemos baby blue, smoke, que se parece al gray, pero un tono completamente distinto, lavender, tenemos mint, sea green, pea, lemon, sepia, coral, que es como un salmón, peach, un naranja bien claro, y apricot, right? Entonces, those are, you know, uh, more colors that you can add to your vocabulary, right? Más colores para el vocabulario. De acuerdo. Entonces, now I will move to this part. Me voy a mover al siguiente punto. And it's the conversation, okay? And the conversation is, uh, it's called, it's a disaster. Y ahí es donde viene la siguiente parte del video que no les mostré. Que está acá. Okay, entonces, let's pay attention and let's listen to the conversation, okay? which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you... Okay, now let's go ahead and take a look to the conversation, guys. And then we're going to have a couple of volunteers to read it. Okay. So first, let's pay attention to what it says. I'm going to open here this tool so you can see what I'm going to highlight. So it's a conversation between Pat and Julie, right? So Pat says, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Hmm. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours look no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they um they're mine sorry right now, I need to have two volunteers to practice the conversation. Can we have a couple of volunteers to read the conversation? Volunteer? Just two. Solo dos. Thank you, Mireya. And, ¿quién más? Y Candelaria. Gracias, Candelaria. Okay, Mireya, you help me with that. Y Candelaria Guadalupe me ayuda con Julie, please. So, begin. Great, her clothes are dry. Where is me? Where is my new blouse? What color is it? It's white. Hers, Eileen's blue, blue blouse. It is yours. No, it's not mine. White is me. It is mine. Is are uh, this this is dear. Oh no, I all clothes are light blue. Here's the problem is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they night, sorry. Thank you very much, girls, for uh, helping me with the conversation. Thank you, Candelaria and Mireya. A couple of volunteers, algún otro par de voluntarios que nos ayuden con la conversation? Volunteers, thank you, Smaro. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos apoye con la conversation? Solo Smaro, vaya Osmaro. Entonces comience usted y yo continúo. 
Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blues? Mm, what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. It's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay. Thank you very much, Esmeralda. Now let's take a look at the I mean at the conversation and also some words, some vocabulary words. Chequemos pronunciación, verdad? Close. Close. Como que es cerrar, pero hay bien sonoro al final. Close. Right? Dry, que es seco. Dry. Blouse, que es blusa. Blouse, ¿verdad? Y luego tenemos el pronombre posesivo, que es mine. It's mine, no my. Porque my es el possessive adjective. Este es el pronombre posesivo, possessive pronoun. Mine. Ok. Whose. De quién. Whose jeans are they? Right? Whose. Ok. Very good. Now, after this, ¿verdad? Estos que ustedes ven en pantalla, chicos, se llaman possessive pronouns. Si ustedes se recuerdan, nosotros vimos este... Acá, miren, les voy a compartir esto. Nosotros vimos diferentes, eh, digámoslo así, aquí. Lo voy a compartir todo de un solo. Vimos diferentes temas, ¿verdad? El primero fue subject pronouns, ¿verdad? Que son los pronombres que utilizamos para sujetos. Están los possessive adjectives, que son los que decimos que funcionan con un noun o que van a la par de un nombre sustantivo. Y luego tenemos los, eh, el contraste entre possessive adjectives y possessive uh, Pronouns, perdón, subject pronouns y possessive adjectives, ¿verdad? Entonces decíamos que los possessive adjectives, ¿verdad? Es esto, ¿ve? My new blouse. Siempre van acompañados de un nombre o un sustantivo. Our clothes, ¿verdad? Right? Nuestra ropa. Our clothes. Siempre va acompañado de un nombre o sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, if we pay attention here, aquí dice... Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. Bla, bla, bla. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo, no, no es mío? ¿De qué estoy hablando acá en esta sección? Yours, mine, mine. ¿A qué se refiere eso que, que yo digo, es que no es mío? A la blusa. Very good, exactly. I am talking about the light blue blouse. Now, es importante recordar, chicos, que un pronombre es eso. Es una palabra que yo utilizo en vez del nombre o que reemplaza el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, el, la función principal del pronombre es evitar repeticiones. So, I avoid repetition. Porque, por ejemplo, aquí, imagínense el, 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 el escenario, ¿verdad? Que en vez de, en vez de solo este, reemplazarlo, dijese, here's a light blue blouse. Is this light blue blouse yours? No, it is not my light blue blouse. Wait, it is my light blue blouse. I mean, la, lo dije un montón de veces, no es necesario. Entonces, ¿cuándo es que yo ocupo los possessive pronouns? Cuando yo ya he mencionado ese objeto. Y, pues, ocupo un pronombre para reemplazar, ¿verdad? Todo ese nombre. Por eso utilizo los possessive pronouns. ¿De acuerdo? Si usted ve, ahí les pasé un cuadrito y en el cuadrito, ¿verdad? El último cuadrito contiene lo que son los possessive adjectives y ahí está lo que dice, ¿verdad? A possessive adjective, a possessive pronoun, I'm sorry, replaces a possessive adjective. Reemplaza un possessive adjective, ¿de acuerdo? O sea, reemplaza exactamente lo que yo ya he mencionado y evita repeticiones, ¿verdad? Porque si yo no lo uso, entonces it sounds repetitive, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a borrar mis dibujitos. Me voy a detener por un momentito en la explicación de acá y me voy a pasar a el ejercicio.
Veamos. Era 4, no, era 4.11, sí, 4.11. Bye. Mm. Bear with me, permítame un momento. 4.11, aquí está. Hasta marcado lo tengo yo aquí en, con un marcador está. No sé si ya lo hice, creo que algunas he hecho. Bye. Entonces sería este. Denme un momentito, chicos. Give me a second. Sorry, guys, disculpen que me levanté a cerrar la ventana. Ok, so we are in 4.11, ¿de acuerdo? Now, acá, ¿verdad? Eh, ya habla del tema, no lo voy a explicar ahora el tema porque no sé si voy a adelantar tanto, porque el tema es present continuous. Pero generalmente present continuous, al menos la forma de presentarlo en la mayoría de textos, ¿verdad? En la mayoría de clases es a través de las acciones que hacemos en el momento. Por ejemplo, right now. I'm speaking. I'm speaking right now. Yo estoy hablando en este momento. My sister, well, she's having dinner. She is having dinner right now. Entonces, cuando yo uso el presente continuo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las acciones que están sucediendo en el momento, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero aquí en, el, en, este, en este material, la forma de, de presentarlo es bien inusual porque la presentan con el vocabulario de ropa. Y el, la frase que ocupan es, I am wearing, estoy vistiendo, ¿verdad? Estoy vistiendo un traje amarillo, eh, zapatos negros, bla, bla, bla. ¿verdad? Entonces, I am wearing, esa es la forma en la que ellos presentan el tema. Bien, entonces acá les da unas instrucciones, dice, instructions, look at the pictures and input, o sea, Introduzca, ¿verdad? Input or submit the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Lo que quiere decir es que algunas van a ser oraciones afirmativas y que otras van a ser oraciones negativas. For example, de ahí les da un ejemplo. De acuerdo, pero me voy a venir ya para acá. Eh, creo que estas dos, las primeras, yo las respondí con ustedes, ¿verdad? Y aquí tenemos eh, la información. Veamos acá abajo. Dice, my name is Claire. I am wearing a green suit today. Look, so she's Claire and she's wearing a green suit. Está vistiendo un traje verde. Dice, I am wearing high heels too. Entonces, aquí no dice nada. O sea, aquí todo lo que voy a ingresar es presente continuo. ¿Qué es el presente continuo, teacher? Verbo to be más verbo con ing. Eso es todo lo que voy a agregar acá. Verb plus verb plus ing. Verbo más ing. ¿Ok? Eso es lo que agrego, ¿verdad? Is wearing. Is wearing. Are wearing. ¿Verdad? I'm wearing. Que soy yo, ¿verdad? I'm wearing, etc. Eso es todo lo que van a ingresar. Y si es negativo, teacher. Bueno, entonces el verbo to be va a ir en negativo. She is not, pero dependiendo qué les pide ahí, ¿verdad? She's not wearing. They are not wearing. I am not wearing. Eso es afirmativo y pregunta. ¿Estoy vistiendo? ¿Están vistiendo? ¿Está vistiendo? ¿Verdad? Y la forma negativa. Ahora bien, en la primera dice ella, 
my name is Claire. I am wearing a green suit today. Sí, es cierto. Tiene un vestido verde, un traje verde. Entonces, I am wearing. Luego dice, it's raining, but... Ah, no, perdón, acá. I, blah, 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 high heels too. So, I am wearing high heels too, right? Acá dice, it's raining, but... Y luego aquí hay un espacio en blanco. Y dice, raincoat. Pero ella no tiene un raincoat. No tiene un abrigo para, para la lluvia. Entonces, si no lo tiene, la oración es negativa. But I'm not wearing a raincoat. ¿Ok? Entonces, ahí dependiendo de lo que usted vea en la imagen, así pues eso va a ser afirmativo o negativo. Vamos a la siguiente. Dice, It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. ¿Ok? Entonces, para este... Ahí está, ¿verdad? I'm wearing, their, uh, are wearing, I'm sorry, shorts and t-shirts. Ahora bien, tenemos el siguiente que es acá. It's very sunny, but... Y luego menciona sunglasses. Are they wearing sunglasses, guys? Están, llevan sunglasses ellos. Are, no. Mm -hmm. Where? Exactly. So, in this case... Eh, There are not sunglasses, right? So you can say they are not wearing, right? They are not wearing sunglasses. Luego habla de Phil. Dice Phil is wearing a suit today. Look, he's wearing a suit. Y luego dice he space a brown shirt. He's wearing. Mm -hmm, exactly. In este caso. Sí, sí, eso es lo que anda, eh, lleva él, ¿verdad? So he is wearing a brown shirt. But he space a tie today. Can you see a tie? ¿Tendrá una corbata? He is wearing. Exactly, he isn't wearing, right? So he isn't wearing. Ahí no lleva una corbata. He isn't wearing a tie today. Vamos con número cuatro, number four. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. So she, blah, 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 sweatshirt, gloves, and a hat. She is wearing. Exactly, right? So in this case, she is wearing. She's wearing a um, sweatshirt, gloves, and a hat. What about number four? This says she, blah, 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 boots. Is she wearing boots? She isn't wearing. Exactly. She isn't wearing boots, right? She isn't wearing boots. And the last one, this says she, space, sneakers. Is she wearing sneakers? She is wearing. Muy bien, exactly. So in this case, she is wearing Sneakers, right? Si sí está vistiendo. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, le vamos a dar a enviar. Vamos a ver si nos las toma así. Si ustedes se fijan, todo lo que necesitábamos agregar era el verbo to be y el verbo más ing, que era el mismo verbo, wearing. ¿Verdad? No sé si quedó eh, explicado la forma en la que lo vamos a trabajar o si todavía hay preguntas al respecto. Do you have questions? De, no tengo duda, pero hay uno que no lo acepta. Disculpe, Julio César, pero no se le escucha bien, fíjense, se escucha súper lejos del dispositivo. Eh. Ahora no se le escucha nada. Tal vez si me pone la pregunta en el chat. Y William, Roberto, no sé si este, está bien así la explicación o si tiene todavía alguna pregunta al respecto. William. Ah, sí, sí muchas gracias. Bye. Y Julio César. Ah, ya entendió, dice cómo hacerlo. Bye. Julio César. Bueno, creo que 
Estoy teniendo problemas de conexión. Me puede escribir la pregunta, este Julio César, ahí en el chat para, para saber qué, qué estaba preguntando. Hay uno de la 4.14 que no lo acepta. 4.14, ¿cuál es? Perdón. ¿Cuál es? Ah, creo que ya sé cuál es. Déjenme ver. 414 está cargando aquí. Vale. 4.14 de la 414. Hay una que me imagino es la que, la que muy probablemente por la que me están preguntando. Y creo que es la primera, ¿verdad? Is Bruce wearing a light green jacket? Ah, la número dos. Is Nick wearing sunglasses? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Is Nick wearing sunglasses? Look, Nick. No, he isn't. No, he isn't. ¿Qué, está, qué lleva él? ¿Qué, está, qué, está, ¿Qué lleva como accesorio? He's wearing glasses. Está, tiene lentes, pero no lentes de sol. Entonces, is Nick wearing sunglasses? No, he isn't. ¿Verdad? Pruebe con no, he isn't, eh, Julio César. Por favor, y me avisa si funciona. No, he isn't. Me avisa si funciona, por favor. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos, de la plataforma? Questions about the platform. Recordemos que para esta semana debemos de completar la sección 4, ¿verdad? Que es la que nos aparece right after, ¿verdad? De lo que acabamos de terminar. Preguntas, chicos. Bye. Perfecto. Entonces, queda claro. Ah, dice la primera de este ejercicio. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Is Bruce wearing a light green jacket? Is Bruce wearing. Ah, vaya, dice que sí, Julio César. Vaya, perfecto. Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Yes. He is. Yes, he is. Exacto, ¿verdad? Yes, he is. ¿Verdad? Aquí va un yes, he is. Ahí se lo dejo en el chat también. Revise si le acepta esa, Ana, Ana Cristina, ¿verdad? Yes, he is. Porque sí es un light green jacket el que lleva. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bye. Entonces probemos con esos este, ejercicios, ¿verdad? Para que nos dé la corrección ahí. Aunque yo creo que no, no va a haber ningún problema. Para estos ingresaron, ingresaron sorry, varias respuestas, así que no, no debería de haber problemas con esos. Pero muy bien, los felicito a los que ya avanzaron, ¿verdad? Ya avanzaron este en su plataforma. Y si quieren, ahorita mismo les voy a compartir qué es lo que van a hacer esta semana. Permítanme un momento. Eh, por aquí tengo el cartelito. Porque esta es sección... Permítanme. This is week three. Esta es semana tres. Así que section four is what we need to work on. Let me see. Section three. Bear with me. Creo que aquí está. Y 
Kyrgyzstan. De mi momentito, sí, ya les dejo el anuncio en el, en el chat. Bueno. Vaya chicos, entonces para esta semana lo que tendríamos que trabajar y le voy a dejar ahí en la fotito es esto. ¿Verdad? Week 3, Section 4. ¿Verdad? Esto es lo que vamos a estar trabajando esta semana. De acuerdo, entonces, this is for this week and I'm going to leave, le voy a dejar aquí el recordatorio. My goodness. Permítame chicos que no sé por qué no me deja compartirla. Creo que ya sé por qué la cierro antes. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando durante esta semana. Si ya la terminó, excelente, right? Um, great. But if not, don't worry because we're going to be working throughout the week with that unit, ¿ok? Así de que eh, that's about it, ¿verdad? Yo creo que esos dos son los únicos con los que tenían problemas de ahí. El anterior que es como de multiple choice, I don't think that would be a, a problem, okay? So now I'm going to just introduce, right, the next thing. And that is the fact that we have over here the, um, it's kind of a, a pronunciation tip, right? The letters S and SH, right? So tomorrow we're going to talk about it and also we're going to mention the rest of the topics included, included, I'm sorry, in unit or section three. Um, I would recommend you to practice as much as possible, right? So we can uh, complete that part. Over here, coming back, regresando no siempre a los possessive pronouns, guys. Um, remember that we sometimes give characteristics of things damos características de las cosas verdad entonces no olvidemos que cuando nosotros estamos dando una característica de possession o sea que estamos expresando que algo le pertenece a alguien verdad si voy a hablar o voy a mencionar el objeto entonces voy a ocupar un possessive adjective verdad que es my your his etc pero si voy a mencionar algo que, o si voy a referirme a algo que ya ha sido mencionado, entonces no necesito utilizar eh, el, el, el nombre nuevamente, solo el pronombre, porque recordemos que eso reemplaza al nombre. ¿De acuerdo? Eh, no sé si alguien tiene preguntas porque escucho un micrófono encendido. ¿No? Ok, bye. Entonces lo vamos a apagar. Eh, ¿Qué más vamos a seguir viendo? Bueno, aparte del... Tip, ¿verdad? Que vamos a ver el día de mañana sobre eh, pronunciation of S and SH, right? También vamos a ver un repaso sencillo, ¿verdad? De los possessive adjectives, de los possessive pronouns también, para que quede más claro el tema. Eso solo fue como la introduction, ¿verdad? De, de, de los temas en general. ¿De acuerdo? 
Now, ¿qué más? Veamos acá en la plataforma, ¿verdad? Si usted se fija, aquí, le, aquí encuentra unos videos, ¿verdad? En este, pues, explican un poquito acerca de los possessive adjectives y hace un contraste, que es lo que nosotros vamos a hacer el, el día de mañana, entre uno y el otro, ¿verdad? Y también está un knowledge check, que es el 4.6. Then, right, in section 4.8, we're going to talk about weather and season around the world. Esta sección, no lo voy, no lo voy a negar, es un poquito más larga que las anteriores, ¿verdad? And also, it, it contains information about present continuous, que es lo que yo les comentaba, que es el que vamos a estar repasando y estudiando. Y por último, pues siempre incluye un poquito del present continuous, pero ya con yes, no questions. Sorry, durante esta semana, como ya vamos cambiando de tema, chicos, ya el verb be va quedando atrás. De acuerdo, el verb be va quedando atrás y pues ya nos vamos a ir eh, dando cuenta de eh, por qué es importante saber cómo manejar el verb be. Porque el verb be se convierte en un auxiliar en el presente continuo, que es el tense, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita. Entonces, hay que poner siempre eh, close attention, ¿verdad? Hay que poner atención a eh, esos elementos que voy a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, quizás me voy a ir deteniendo por acá, ¿verdad? Y este, el día de mañana continuaríamos con el resto de los temas, pero antes vamos a este, pasar asistencia. Yo es que me sacan. El día de mañana también les voy a compartir, y ya lo noté porque siempre les digo que lo voy a compartir y no lo hago, pero hoy sí, ya lo noté en mi agenda. Voy a compartir unos links, pero quiero que sepan nuevamente que esos links no son obligación. No son obligación, no son tarea, son ejercicios de práctica. Si usted quiere hacerlo, los hace, si no, no. No tiene que reportarme nada, no tiene que enviarme nada, pero él sería, eh, se los enviaría el día de mañana. Pero hoy sí, ya, ya lo anoté y para que no se me olvide. Eh, vamos a pasar lista de las personas que no me contestaron, ¿de acuerdo? Elba Milagro Granado, Elba Milagro Granado mm. Rodríguez. Gracias. Gracias. Julio César Guevara Flores. Julio César Guevara Flores. No está. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano. No está. Karen Andrea Díaz Bonilla. Karen Andrea Díaz Bonilla. No está. Eh, Karen Beatriz Arias López. Karen Beatriz Arias López. Tampoco. Veamos acá. Roxana Yamilet López Morán. Roxana Yamilet López Morán. Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara Ayala de García. Tampoco. Wow, me faltaron varios. Ok. Very good. Déjenme registrar acá. Ahí está. Vaya, right, chicos, entonces I'm going to stop here. Thank you very much for joining today. Gracias por acompañarme. And let's meet tomorrow, okay? Nos vemos el día de mañana. Have a wonderful evening. Take care, guys. Good night. Bye. Good, Good night. night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night.